Nach dem Aufladen der Motorräder und einem Kaffee geht es los. Wir erreichen das Hotel Karlsruhe in Braunlage am späten Nachmittag. Dort laden wir die Bikes ab und beziehen unsere Ferienwohnung. Am nächsten Tag starten wir nach dem Frühstück. Nicht ohne vorher die Kameras zu checken. Nachdem wir Braunlage verlassen haben, geht es auf wunderbare, kurvige Harzstrecken. Wir erreichen den Kiffhäuser, den wir gleich einmal hochfahren. Leider wird der Fahrspaß in diesem Jahr etwas von zwei Baustellen ausgebremst. Oben angekommen, wenden wir die Motorräder und fahren die 36 Kurven sofort wieder hinunter. Wir befinden uns am Motorradtreff Nummer 1 in Thüringen, am Kiffhäuser. Genau. Ich sehe zwar keine Häuser, aber viele, die kiffen. Nachdem wir das Kurven Eldorado hinter uns gelassen haben, gönnen wir uns am Motorradtreff einen leckeren Kaffee und einen kleinen Imbiss.
Nach dem Café geht es zum zweiten Mal auf die Kiffhäuserstrecke. Aber diesmal fahren wir auf der anderen Seite wieder herunter. Weiter geht es auf kurving hartstraße Die Tour beenden wir mit einem kühlen Bier und Schirker Feuerstein in unserem Hotel. Und am Abend geht es noch in die Tenne, wo wir Richie, Willi und Borke treffen. Am nächsten Tag beginnen wir die Tour mit einem Kaffeestopp an der rapp bodetalsperre Durch den Tunnel geht es über die Staumauer der rapp bodetalsperre der größten Talsperre im Harz. Diese Staumauer ist 415 Meter lang und mit einer Höhe von 106 Metern die höchste in Deutschland. Hinter ihr staut sich ein See von 8 Kilometer Länge und einer Fläche von fast 4 Quadratkilometern. Erneut genießen wir die Kurvenvielfalt des Harzes. Dann war da noch die Frage, wie funktioniert eigentlich der Helmfunk von Jürgen Heinz? Wir erreichen am späten Nachmittag Goslar. Durch das breite Tor fahren wir in die Altstadt, die zu den Weltkulturerbestätten der UNESCO zählt. Eine willkommene Abwechslung bietet uns der Mittelaltermarkt, der an diesem Tag stattfindet. Wir beschließen, noch einen Kaffee in dieser schönen Stadt zu trinken. Wir passieren Torfhaus, welches mit etwa 800 Metern über normalen Null die höchstgelegene Siedlung Niedersachsens ist. Für heute haben wir uns noch vorgenommen, mit Monsterrollern den Wurmberg hinunterzufahren. Zunächst geht es mit der Seilbahn auf den Wurmberg bevor es mit den 18 Kilo schweren Rollern die Downhill-Strecke hinuntergeht.
Hier ist Spaß garantiert. Nach einem kühlen Bierchen im Hotel geht es am Abend in Ausgehuniform auf die Piste. Nach dem morgendlichen Frühstück, das wie gewohnt keine Wünsche offen lässt, werden die Bikes wieder auf dem Trailer verzurrt. Dies geschieht unter den wachsamen Augen der beiden Hausziegen Max und Moritz. 